Welcome back NDA aspirants to the 11th of 40 lectures of NDA crash course in English by Mark Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember all the past 10 lectures that we've done through the past 10 lectures that we've done up to verbs. In our parts of speech today we are supposed to start tenses. We will do four days of tenses for the different kind of tenses that there are not in time but in structures like simple, continuous, Perfect and perfect continuous. We're going to start with simple. For each tense, we're going to see the present, past, and future. Without further ado, let's dig right into it. The first thing is present indefinite. Present indefinite, we will use karte hai apne habits batane ke liye ya koi general truths state karne ke liye. Inka structure kaisa hota hai? Abhi hum log dekhte hai. Sabse pehle hum dekhenge affirmative structure. Saath mein negative structure in the active voice. Jaisi subject plus verb plus object. Ya subject plus do, does plus not plus verb plus object. So what is this? For example, you can say I play cricket or he plays cricket. Which so, verb is used here? Either V1 or S E S form. Depending on the subject. Subject is third person singular. Hai. Third person singular subject. Third person singular subject, ya to koi noun hoga, koi ek singular noun, ya third person singular personal pronouns honge. He, she, or it. If you do not remember what third person singular personal pronouns are, make sure you are going back to the pronouns wala lecture, going through it, getting to the personal pronouns wala part, making sure that it is clear that you have a solid understanding of the topic, and then Come back to this. Make sure you've covered all the previous lectures thoroughly. Sab samaj mein aagya usme. Sari chizay aapko aati hain. Tabhi aagya hain log abhi bad paayenge. Tenses mein tabhi aapko wo chizay samaj mein aagya. To he, she, it lagega. To plays lagega. Baki sab ke liye play lagega. Yeh humara structure hai. Object bandhi aapke ke. Or negatives mein vaisa hi kaisa dikhega. I do not play cricket. Every day, for example, we can add, this is an adverb, he does not play cricket. So, as say affirmatives, mein, third person singular ke saath ACS form lag raha tha. Usi prakar negative mein, third person singular ke saath does lagega, na ki do lagega. Aur uske baad normal form lagega. Kyo normal form lagega? Kyunki jo ye S tha, ये does he play के साथ inflect होके उसको plays बना रहा था अब ये does उसमें से बाहर निकल आया he does not play cricket वो नहीं खेलता है simple present indefinite का हिंदी structure क्या होता है वैसे करते हैं ऐसे जब structure में हम बोलते हैं हिंदी में तो उसका मतलब होता है present indefinite जैसे मैं cricket खेलता हूँ तो करते हैं करता हूँ करती है करता है करता क्या कोई भी verb आ जाएगा फिर वहाँ पे खेल खेलने के लिए खेलता है खाने के लिए खाता है इट्स अ एटचेक 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 जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल की डिफरेंस के साथ है प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर करते हैं है तो पास्ट इनडेफिनिट हो जाएगा करते थे और फ्यूचर इनडेफिनिट हो जाएगा या फ्यूचर सिंपल हो जाएगा करेंगे तो खेलता हूं खेला था खेलेंगे खेलता हूं खेला था खेलेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूं वह क्रिकेट खेलता है वह क्रिकेट खेलती है वे सब क्रिकेट खेलते हैं इत्यादि इत्यादि दिस इज द प्रेजेंट इनडेफिनिट वी विल मूव ऑन टू द सिंपल पास्ट देन वी विल सी करते थे देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी स्ट्रक्चर्स हम लोग साथ-साथ में करते रहेंगे ताकि जब एक्टिव पैसिव का लेक्चर आए तब तक हमें पैसिव के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसमें फिर से अफर्मेटिव का सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव का अब आई प्ले क्रिकेट उल्टा क्या हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी क्रिकेट is played by me. Structure कैसा बन रहा है इसका देखो पहले subject 
प्लस इट वाई इज एम आर डिपेंडिंग ऑन की सब्जेक्ट क्या है फॉर एग्जाम्पल शी लव मी आई एम लव बाय हर तब एम आ जाएगा क्रिकेट इज प्लस वी थ्री ये वी थ्री फॉर्म है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहां मैं ऑब्जेक्ट बन गया नेगेटिव कैसे होगा क्रिकेट इज नॉट प्लेट बाय मी इसमें वी थ्री फॉर्म चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट के अनुसार इट विल स्टे द सेम वट एवर द सब्जेक्ट माइंड बी This will change. Cricket is not played by me. तो क्या आ गया यहाँ पे subject plus me is am are depending on what the subject will be plus not plus me three plus by plus object. Take a screenshot of this. Make sure you understand. If there's any confusion, please ask in the comment section. Now we do the uses of the present indefinite tense. सबसे पहले रूटीन एक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है रूटीन एक्शन क्या रेगुलर एक्शन हो गया कोई रोज ही कर रहे हैं कुछ आई कम हियर डेली तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज हो रहा है आई कम हियर डेली ही कम्स हियर डेली शी कम्स हियर डेली दे कम हियर डेली वी कम हियर डेली या इरेगुलर एक्शन भी हो सकता है जरूरी नहीं है रोज आते हो हो सकता है इरेगुलर चीज होती हो जैसे अर्थ को एक हिट जुटाए ऑफ्टिन अक्सर अब यहां अक्सर बता रहे हैं डेली नहीं हर ऐसा रेगुलर नहीं कि हर एक महीने में हर एक हफ्ते में हर दो दिन में रेगुलर नहीं है इ रेगुलर है कभी होता कभी नहीं होता कभी भी हो सकता है हमें पता नहीं कब होगा दर्थक्स हिट जपैन ऑफ टिन हैबिट्स के बारे में बताने के लिए अभी जो करंट हैबिट्स हैं जो चल रही है ही स्मोक्स वह धूम्रपान करता है यू स्मोक डे स्मोक ही स्मोक्स यू ऑलरेडी डन दिस एस एस फॉर्म एंड यूनिवर्सल टूट्स सन राइज इज इन दी ईस्ट और जो सत्य है जो सबको पता है जो सामाजिक सत्य है संपूर्ण सत्य है जिनको हम लोग सब लोग मिलकर सत्य मानते हैं सन राइज इज इन दी ईस्ट अभी सत्य नहीं है एक तरह से ईस्ट हमने बताया उसको नाम दिया हमने सन नाम दिया हमने ईस्ट नाम दिया हमने राइज नाम दिया है अन्यथा सन डज एन राइज इन दी ईस्ट विच इज कंसिडरिंग इट टू बी द ट्रूथ इट्स नॉट द ट्रूथ वी नो नाउ सन स्टेज रिलेटिव टू दी अर्थ दर्थ मूव अराउंड द सन and that is why it seems sort of appears to us while living on the earth that the sun rises in the east end headlines in newspapers and com commentaries in sports is in may be simple present tense ka use kiya jata hai but sir dekhenge headlines mein eam our external affairs minister the respected jay shankar eam signs mou Memor memorandum of understanding with the chinese ambassador ab साइन नहीं लिखा होता है अब कल अगर प्रधानमंत्री ने कुछ किया साइन किया अगर उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पुतिन के साथ फॉर एग्जांपल द रशियन प्रेसिडेंट तो ये नहीं लिखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर साइन डेट येस्टरडे नो वो फोटो दिखाएंगे साइन करते हुए आपको साथ में प्राइम मिनिस्टर साइन सनसनी जो सनसनी खेस खबर जो बता दें ऐसा हुआ ऐसा होता है द प्राइम मिनिस्टर साइंस एन एम यू विद द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया फॉर एग्जाम्पल और वही कॉमेंट्री में भी आपने कभी इंग्लिश कॉमेंट्री अगर सुनी होगी टेस्ट क्रिकेट में तो जैसे ही शॉर्ट वॉट पड़ता है उस वक्त कोई हिट्स ब्यूटीफुल शॉर्ट बॉल गोस फ्लाइंग इनटू द पवेलियन फॉर एग्जांपल दैट इज अ वे उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है देखो ऐसा नहीं कि कोहली हिट द ब्यूटीफुल शॉट एंड द बॉल वेंट फ्लाइंग नहीं नहीं द बॉल गोस लाइक और इज गोइंग भी नहीं बोलते प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी यूज नहीं करते तो कोहली इज हिटिंग अ ब्यूटीफुल शॉट नो 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 दिस इज कोहली हिट्स अ ब्यूटीफुल शॉट द बॉल गोस फ्लाइंग इनटू द पवेलियन फॉर एग्जांपल दैट इज वन वे ऑफ commenting uh, commentating as well you know commentator yes giving commentaries anyway to express a future event that is part of a fixed time table or fixed program or koi future event ke liye bhi hum log use kar sakte hain simple present ko simple present from the future event ke liye use kar sakte hain agar pehle se fixed time table hai to koi agar bada bahut important fixed time table ya pehle se hamara pehle fixed time table hai koi hame pata hai ki ye hoga to usme bhi hum simple present kar sakte hain for example the prime minister leaves for china next week So, what is the prime minister doing next week? The prime minister leaves for China next week. Yeah, next week, prime minister will go to China. They will go. They are going. They are going. I leave for Lucknow in a month or so, for example. No, I'm not. I won't. But just to say, it. just to add it to it. So, to express future events, that is part of a fixed timetable or fixed program. That can also be done. For example, we can say our class leaves for a holiday. 
और आर क्लास लीव्स फॉर स्कूल वेकेशन स्कूल ट्रिप आर क्लास लीव्स फॉर स्कूल ट्रिप नेक्स्ट वीक ये फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट दैट इज वन मोर वे ऑफ यूजिंग प्रेजेंट इनडेफिनिट्स और आई शो सम फ्यू एरर्स अ फ्यू एरर्स दैट people often make in the interrogative structure of simple present in the interrogative structure of many tenses actually i should point that out here what he knows about you is incorrect because knows the auxiliary verb should come first the do does in the interrogative structure as we've already seen one when i wrote down the structure a little while ago in the class make sure you're going back to that and looking at the structure once again if you do not remember we saw that we will start first with the auxiliary do does right so interrogative structure we'll start with auxiliary auxiliary you must remember the do does here plus subject does he uh, plus verb plus object and a question mark this can also start with the wh word for example i can say do i play cricket question mark where do i play cricket question mark do i play cricket where do i play cricket do i play cricket kya cricket khelta hu where do i play cricket play cricket mein cricket kahan khelta hu so i play cricket the affirmative sentence becomes do i play cricket in the interrogative so auxiliary jo hai wo subject ke pehle lag jata hai do i play cricket so whenever i am asking a question make sure we are starting with the auxiliary first and then the subject is coming in so the proper structure of this would be what does he know about you question mark अच्छा व्हाट ही नोज अबाउट यू कहां यूज होगा जहां व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है ऑलरेडी डन रिलेटिव प्रोनाउन इफ यू डू नॉट रिमेम्बर रिलेटिव प्रोनाउन्स आर मेक श्योर यू गोइंग बैक एंड रीविजिटिंग द प्रोनाउन्स लेक्चर सो व्हाट ही नोज अबाउट यू इज इज दैट यू आर अ हार्ड वर्कर स्टेटमेंट बनेगा इसमें यहां पे व्हाट क्वेश्चन के लिए यूज नहीं किया जा रहा तब फिर अफॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ रहा है देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही नोज अबाउट यू यस व्हाट ही नोज अबाउट यू क्वेश्चन मार्क नहीं क्वेश्चन मार्क लेगा तो व्हाट डज ही नो अबाउट यू फिर आंसर में आएगा व्हाट ही नोज अबाउट यू इज दैट यू आर अ हार्ड वर्कर क्या पता है उसको आपके बारे में उसको आपके बारे में यह पता है कि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं See, I don't know what he knows about you. So, what he knows about you? The structure of full stop वाले में आया. What he knows about you? What he knows about you? Question में नहीं आएगा. What does he know about you? आएगा. I hope this is clear. If not, make sure you're rewinding and checking it back once again. Now, see the appeal of the victims to transfer the cases related to riots to some other states. Do not affect the merit of the case. Do not affect. नहीं. The appeal singular. Does not affect. Abhi we saw do and does. Does is used for third person singular. This is a noun in singular, hence third person singular. Simple past. Let's do the simple past structures now. Again, we we'll start with the active. We we'll start with the active. Active. Me first, we will do. I played cricket, which is affirmative. So the structure is subject. Plus V two, the second form of the verb. We've already done this in the previous class and once before when we were doing parts of speech. The first lecture and then the previous lecture as well. Please go and revisit them if you are not clear what V two is. It is the past form of a verb. For example, played up, played, plus object. Then we have I did not play cricket. This is the negative. See, subject plus did plus not plus v one plus object. यहाँ पे v one आएगा. Second form नहीं आएगा अब इसमें. 
क्यों क्योंकि वो प्लेट जो डी जिसने बनाया था प्लेट लो प्लेट वो था डिड डिड के इन्फ्लेक्शन ने प्ले को प्लेट बनाया था अब वो बाहर निकाल दिया हमने नेगेटिव में डिड कर दिया फिर नॉट आ गया डिड नॉट तो वो वापस डी वन बन जाएगा मेन वर्क बन जाएगा प्ले बन जाएगा और फाइनली क्वेश्चन डिड आए प्लेट विकेट्स सो यूल सी यूल स्टार्ट विद डिड और इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए डिड ही लगेगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगल ऑफ प्लूरल डिड डिड सब्जेक्ट वी वन क्रिकेट ऑब्जेक्ट इसमें यहां डब्ल्यू एच वर्ड रख सकते हैं पहले वेर डिड आई प्ले क्रिकेट वेर वॉट वेन डिड आई प्ले क्रिकेट वाई डिड आई प्ले क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड वाई डिड आई अगेन नॉट भी यहां पर पहले लग सकता है क्रिकेट के आपको नेगेटिव बनाने के लिए कि वाई डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट मैंने क्यों नहीं खेला तो क्वेश्चन में भी नेगेटिव लगाने के लिए फिर नॉट लग जाएगा पर वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा पैसिव फॉर्म्स ऑफ दिस नाउ फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज क्रिकेट वॉज प्लेट बाय मी अफर्मेटिव यूल सी विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड इनका डिफरेंस आएगा अगर यहां प्लूरल होता तो वर लगता प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट देन यू क्रिकेट वॉज नॉट प्लेज बाय मी दिस इज नेगेटिव देन वी हैव यूल सी सब्जेक्ट प्लस अगेन वॉज वर प्लस नॉट प्लस वी थ्री plus by plus object and in the question was cricket played by me question mark here again we start with was were plus subject plus b3 plus by plus object and question mark एंड यू रिमेंबर इसमें डब्ल्यू एच वर्ड भी लग सकते हैं वाई वॉज क्रिकेट प्लेड बाई मी वेर वॉज क्रिकेट प्लेड बाई मी वेन वॉज क्रिकेट प्लेड बाई मी और वेन वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई मी यहां सब्जेक्ट और वी थ्री के बीच में नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव में इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा बोथ ऑफ दीज आर इंपेरेटिव स्टेटमेंट Imperative. If you don't remember, please go back to the second lecture, subject verb agreement. We've done types of sentences in that at the beginning of the lecture, and this is the interrogative. Interrogative are the questions. Imperative are the statements. When you say something is or something is not. So simple past. You see some uses of simple past. इट इज ऑफ्टन कंफ्यूज विद पास्ट परफेक्ट सबसे ज्यादा जो कैच आता है इसमें वेर दे एग्जामिनेशन ट्राइज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल पास टेंसेज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर इट्स मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर विद पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के साथ कंफ्यूजन इसकी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल यू हैव से माई और आई Had played cricket yesterday. Yeah, you will see. I had played cricket yesterday. Had played. अलग से past perfect की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग कोई और event नहीं बता रहे Past perfect तब use करते हैं जब हम कोई और event past में बता रहे हों और ये कह रहे हों कि तब तक कुछ और हो चुका था तो जो वो कुछ और हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में उपयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल बाय द टाइम द केम आई हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट बाय द टाइम द केम आई हैड प्लेड क्रिकेट जब तक वो आए तब तक मैं खेल चुका था यहां पे कुछ ऐसा दूसरी चीज दी गई है तो इसलिए यहां पे ये अननेसेसरी उपयोग किया गया है इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली यहां हम जस्ट होगा आई प्लेड क्रिकेट ये डू दिस अगेन इन डिटेल एंड डू पास्ट परफेक्ट We'll do some examples as well. You'll be able to understand it even, even in an even better way. But right now, just understand that past perfect is used when there are two events in the past being talked about. 
जब एक ही सेंटेंस में हम दो इवेंट्स की पास्ट के दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें से एक इवेंट हम कह रहे हैं कि हो चुका था जब तक दूसरा इवेंट हुआ तो जो इवेंट हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में बताएंगे जब तक ही दूसरा इवेंट हुआ उसको हम सिंपल पास्ट में बताएंगे राइट नाउ इफ देर इज ओनली वन इवेंट इन द पास्ट वी विल जस्ट यूज द सिंपल पास्ट साथ में इट्स टाइम एंड इट्स हाई टाइम के लिए हमेशा पास्ट फॉर्म वर्ब का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल इट्स टाइम समय आ गया इट्स हाई टाइम इट्स टाइम वी प्लेड क्रिकेट इट्स टाइम इट्स हाई टाइम वी प्लेड क्रिकेट इट्स टाइम यू वेंट अवे इट्स हाई टाइम यू वेंट अवे इट्स टाइम समय आ गया क्या भी कर दे इट्स हाई टाइम मतलब अब तो आई गया चले ही जाओ दिमाग खराब हो जाएगा ऐसा कुछ तो इट्स हाई टाइम हाई टाइम की अब बिल्कुल पानी सर से ऊपर आ चुका है फॉर एग्जाम्पल दैट इज वॉट मीन्स इन हिंदी इट्स टाइम इट्स हाई टाइम आई गिव यू वन एग्जाम्पल इट्स टाइम और हाई टाइम वी प्ले नहीं वी प्ले इट्स हाई टाइम वी प्ले क्रिकेट तो याद रखिएगा इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम के लिए वी टू फॉर्म यूज होता है इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या कर देंगे इट्स हाई टाइम वी प्ले क्रिकेट तो आपको पता ही गलत है स्पॉटिंग एर में हो गया या यहां ब्लैंक दे देंगे ए में आ जाएगा प्ले बी में आ जाएगा प्लेड सी में आ जाएगा प्लेन या कुछ भी या नो एरर या मे बी वट एवर सो यू नो इट्स टाइम इट्स हाई टाइम के साथ वी यूज द पास्ट फॉर्म सो इट शुड बी प्लेड क्रिकेट यस इट्स हाई टाइम एट फूड इट्स हाई टाइम इट इन फूड इन करेक्ट नॉट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म Go back to yesterday's lecture and make sure you're going through all that list of words, all those list of verbs that I've given you, and you see the difference between past and past participle form. The first group where all of them are different, the second group where the past and past participle are similar, and the third group where all the three present past and past participle are same. Now we got simple future. Simple future will and shall are also used as modals, and they're used for future as well. For the structures, we will just quickly write first for the active voice. You already covered will and shall in modals. If you do not remember them, please go back to verbs basic. The first lecture, I think it's the eighth or ninth, eighth one, ninth one. One of those. Please make sure you go back and revisit verbs basic. There we covered modals in detail. Structure for simple future. I will play. Crickets. This first is affirmative. So we have subject plus will plus v one plus object. So you'll see we're using v one in this first uh, version of the verb, and will will be the same for all subjects. First person, second person, third person, singular or plural. I will not play. Cricket. You will see this is negative. We've got subject plus will plus not plus we want plus objects. I will not play cricket again. Will will remain the same no matter what the subject is. It might be first person, second person, third person, singular or plural. Then we've got the question: Will I play cricket? The structure for this, and again we can put a not. Will I not play cricket? The structure for this again is will plus subject plus not plus verb one plus object. Question mark. And you will remember we can start this with wh words like what, why, how, when, where, etc. Not what. When will I not play cricket? Or when will I play cricket? Why will I play cricket? Why will I not play cricket? Where will I play cricket? Where will I not play cricket? With whom will I play cricket? With whom will I not play cricket? Whose house will I play cricket in? But again, uh, those are different structures. We've gotten into prepositions now. In, but uh, we'll cover that once prepositions show themselves. your your lecture cricket will be played by me cricket will or we can say not be played by me so this is the affirmative and in bracket the negative structure 
If we read the word in the bracket, it will become negative. If we don't, then it's the affirmative. Cricket will be played by me. Cricket will not be played by me. So the structure will be subject plus will plus not, depending on whether or not it is an, act, it is a, an affirmative or a negative. B plus V3 plus Y plus object. Then we got the question. Will cricket be played by me? Question mark. This is the interrogative. All right. You can also add WX words here. Why will cricket be played by me? When will cricket be played by me? Where will cricket be played by me? Etc. Etc. With whom will cricket be played by me? The structure will become WH words plus will and not will come here if we want to make the negative structure between the subject and B. When will subject, if you want to make it a negative interrogative, not plus B plus B3 by object? Question mark. So, why will cricket not be played by me? Why will the food not be eaten by her? When will the food be eaten by her? Etc. Etc. That's that for the simple tense we've got three more tenses we'll cover over the next three days let's start with our next question paper the first question paper from 2021 the first set of questions are synonyms her smile was contagious contagious matlab hota hai to chhut ki bimari hoti hai so contagious bolte hai अब कंटेजियस यहां पे पॉजिटिव तरह से यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कि कोई एक करता है देखा देखी दूसरा भी करने लगता है दैट इज कंटेजियस एनी एक्शन सो किसी किसी की एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है किसी किसी का एक्साइटमेंट एनर्जी गुडनेस कंटेजियस होता है किसी किसी की आलस सुस्ती और नेगेटिविटी कंटेजियस होती है उनसे दूर रहे जिसकी स्माइल कंटेजियस है उसके पास रहे जिसकी शिकन लेट्स कॉल इट शिकन कंटेजियस है उससे दूर रहे या अपनी स्माइल से उसको इन्फेक्ट कर रहे सो यहां पे कैचिंग इज द सिनेमन फॉर इट्स फॉर कंटेजियस हर डायनामिक नेचर इंप्रेस एवरीवन डायनामिक मतलब बड़ा चेंजिंग बड़ा वर्सिटाइल जो एकदम ढाल ले अपने आप को कभी शू कभी शाह कभी ये कभी वो कभी इधर कभी उधर एकदम बढ़िया सब जगह पे एकदम परफेक्ट फिट दैट इज डायनामिक क्या हो जाएगा यहां पर बेस्ट एवोल्यूशनरी विकासशील विकास होने के लिए जो तत्पर है विकसित होने हेतु तत्पर डायनामिक ऑपोजिट हो जाएगा स्टैटिक स्टैटिक मतलब तो बदलना ही नहीं चाहता पत्थर की लकीर हो गया जो बेचारा लकीर का फकीर हो गया जो बेचारा शी वॉज लमेंटिंग हर डेस्टिनी लमेंटिंग मतलब दुख मना रही थी उसका बिमोनिंग वही होता है दुख मनाना लमेंटिंग बिमोनिंग अंडर इज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल मैनर जैसे ऑर्गेनिकली ग्रो करता है जंगल वंगल ग्रो करते हैं नेचुरली अपने आप ऑर्गेनिकली दैट इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है कि अननेचुरल जो इन ऑर्गे अगर ऑर्गेनिक सब्जियां हम कह रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले हैं कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले डाले गए वट एवर हैज बिन हैपन वट एवर हैज हैपन टू इट हैज बिन डन टू इट हैज बिन डन नेचुरली वीव यूज नेचुरल इंग्रीडियंट्स वीव यूज काउ डंग मे बी काउ यूरिन earthworms nobody uses earthworms these days i don't even hear about earthworms what's when everybody was like earthworms are the friends of the farmers the best friends of the farmers so organic natural his charm lies in his oratory oratory is your skill of speech pyari tarike se achhi tarike se fluent fluid tarike se bol pana that is oratory eloquence is a synonym for it She is a patron of art and culture. 
पेट्रेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मतलब बैकर पेट्रेन होता है जो आर्टिस्ट को पैसे देता है उनको सपोर्ट करता है तो बैकर यहाँ पे जो बैकिंग दे रहा है किसी आर्टिस्ट को पेट्रेन एरेगेंस इज अल मार्क ऑफ इज नीचर एरेगेंस कंसीट अपने ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा होना गलत फहमी होना अपने बारे में अपनी सक्षमता के बारे में गलत फहमी होना उसको एरेगेंस और कंसीट कहते हैं कंसीट स्पेसिफिकली उसको कहते हैं एरेगेंस को कहते हैं कि अपनी सक्षमता के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होना तो जरूरी नहीं है कि वो सक्षमता ना हो हो सकता है आपके अंदर वो वास्तव में वो सक्षमता हो और उस सक्षमता के आधार पर आप बहुत घमंडी हो कंसीट का मतलब ये होता है है वैसा है भाई एरेगेंस का ही सिनेमा है पर थोड़ा चेंज कोई भी शब्द अपने आप में एक दूसरे का बिल्कुल सिमिलर मीनिंग नहीं होता अन्यथा वो एग्जिस्ट ना करता वाई वुड अ वर्ड एग्जिस्ट इफ इट मीन एक्टली द सेम एज दर वर्ड इट हैज अपरेट पर्पज समेर ऑफ दर मीन बिट डिफरेंट फ्रॉम दर वन दैट इज वाई इट एग्जिस्ट So, conceit का मतलब है कि आप कंसीटेड है मतलब आपको गलत फहमी है अपने ग्रैंड ब्योर के बारे में यू हैव सम मिस अंडरस्टैंडिंग मिस कंसेप्शन अबाउट योर ग्रैंड ब्योर एंड चेयरटेबल रिकॉनिजेंस ऑफ द इंटायर इश्यू सो रिकॉनिजेंस होता है रिकॉन रिकॉन यूनिट होती है आप मिलिट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा फिर रिकॉन यूनिट तो सबसे पहले यूनिट जाती है जो जाती है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देखने के लिए जांच पड़ताल करने के लिए क्या हो रहा है रिकॉन यूनिट First, then comes the assaults, maybe or whatever. Support unit. Anyway, anyway my daughter is my replica. Replica means like, hey, copy. Replicate करते copy. Clone यहाँ पे best word है. Clone है वो मेरी. मेरे जैसी बिल्कुल. The sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. Sardonic होता है थोड़ा व्यंग दिया वाली. तो थोड़ी हास्य से और थोड़ा जो मजाक उड़ाने वाली किसी की कट कटाक्ष सार्कास्टिक व्यंग ये सारी चीजें सालों में मॉकिंग इन नेचर नाउ वी मूव ऑन टू एंटेनिम्स यहां पे हमें ऑपोजिट बताना है हमेशा याद रखना है एंटेनिम्स जब हो तो आपको ऑपोजिट बताना है गलती से आप सिनेम्स ना देखे आने का अट्रैक्टिव का देख रहे हैं अट्रैक्टिव जैसे मॉडर्न रिपल्सिव नहीं इसका एंटेनिम बताना है आपको अट्रैक्टिव का रिपल्सिव है रिपल्सिव अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव रिपल्सिव रिपल्सिव अट्रैक्ट एंड रिपेल मैग्नेट्स में आपने पढ़ा होगा सिमिलर पोल्स नॉर्थ नॉर्थ रिपेल नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट साउथ साउथ रिपेल साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट सो ही फाउंडर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग बट शी फाउंडर एक्सट्रीमली रिपल्सिव एंड प्रीति एनी हू नो शी फाउंड हिम एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड शी फेल इन लव विद हिम डीपली डीपली वेरी डीपली एब्सोल्युटली डीपली ट्वेल्व द स्काई इज बाउंडलेस डी बाउंडलेस कोई सीमा नहीं फाइनाइट सीमेंट तो ऑपोजिट फाइनाइट द स्काई इज क्लियर टूडे क्लियर साफ ओपेक साफ ना बिल्कुल एकदम जो लाइट बिल्कुल रोक देता है प्रकाश जो अपने पार नहीं जाने देता है ओपेक होता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूशन ओपेक यू मस्ट रिमेंबर पारदर्शी और जो नहीं होता है पारदर्शी इन हिंदी यू माइट नॉट नो इफ यू नॉट स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल और टॉट इन वन But you must know transparent, translucent, and opaque, right? Opaque is a substance which does not let any ray of light travel through it. So opaque, clear, हो गया कि travel हो रही है light, दिख रहा है, soft, soft, transparent है, जैसे air होती है, और opaque हो जाएगा उसका opposite. In fourteen, there is a fascination for deep waters, deep, gray, shallow. Shallow is the opposite, chit, chitle. Shallow मतलब deep ना होना, chitla होना. My boss has been too generous. टू जेनरिस जेनरिस मतलब दयावान तो इसका ऑपोजिट यहां पर स्टिंजी स्टिंजी मतलब कंजूस जो खर्च नहीं करता है स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी प्लेंटी मतलब बहुत सारा होना पर्याप्त होना ऑपोजिट हो जाएगा स्टार सिटी स्टार सिटी मतलब कम होना इंडस्ट्रीज वर्क इंडस्ट्रीज मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला बहुत ज्यादा मेहनती ऑपोजिट लेजी सेवनटीन सी लेजी एटीन प्लांट ग्रो इन अबंडेंस है ग्रो मतलब बढ़ना ऑपोजिट हो जाएगा श्रिवल श्रिवल मतलब सूख के झड़ जाना तो सूख जाना जो सूख जाती है अगर पत्तियां या पाप पेड़ तो उनको कहते हैं श्रिवल इट हैज श्रिवल श्रिवल डब इट हैज श्रिवल डब और श्रिवलिंग प्लांट इज श्रिवलिंग शी रेयरली कम्स योर रेयरली ऑपोजिट फ्रीक्वेंटली नेवर का ऑपोजिट होता है ऑलवेज ऑलवेज और नेवर ऑपोजिट एक दूसरे के ऑलवेज मतलब हमेशा नेवर मतलब कभी नहीं तो हमेशा और कभी नहीं एक दूसरे के ऑपोजिट है रेयरली बहुत कम फ्रीक्वेंटली है अक्सर तो बहुत कम का ऑपोजिट अक्सर होगा सेल्डम भी रेयरली जैसा ही होता है तो रेयरली का ऑपोजिट इज फ्रीक्वेंटली 
Then we have she is rather she is rather crooked woman. Crooked मतलब बड़ी टेढ़ी और महिला है सीधी बात नहीं करती है सीधी बात नहीं करती है सही बात नहीं करती है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आपका सीधी बात करने वाला व्यक्ति थोड़ा सीधा सा बात व्यक्ति तो बड़ी चालू महिला है क्रिकेट यहाँ पे चालू हो जाएगा बहुत और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा सीधा साधा एडियम सेल्फ फ्रेज इज नाउ ओवर स्टेप द मार टू अपसेट समन बाई डूंग से मोर देन यू शुड तो किसी की सीमाओं का पार कर देना जैसे क्रॉस द लिमिट प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस प्लीज डोंट क्रॉस द लिमिट एज दे से लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपको भाई ओवर स्टेप द मार्क की बात है कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं टू अपसेट समन बाई डूंग से मोर देन यू शुड जितनी आपको जरूरत जितना आपको कहना चाहिए उससे ज्यादा कह जाना वेरी सेकेंड पॉलिजी वॉलजी फ्रेंड्स पॉलिजी वॉलजी फ्रेंड्स होते हैं बहुत अच्छे गहरे दोस्त गुड फ्रेंड्स पॉलिजी वॉलजी फ्रेंड्स वेट हर ओपन अ पेंडोरस बॉक्स पेंडोरस बॉक्स माना जाता है कि उसके अंदर सारी शैतानी शक्तियां हैं खोलेगा तो दुनिया तबाह कर देगा डू समथिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट तो कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से एक नई ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो गई जो पहले आपको अपेक्षा नहीं थी दैट यू यू डिड नॉट एक्सपेक्ट बिफोर वेरी गुड पुल योर सॉक्स अप क्योंकि हमने पिछली बार आया पुल योर सॉक्स अप इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर बेहतर बनाना अपने आप को सीरियस करना सीरियस हो जाना टू गेट अपने अपने आप को इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर दैट इज व्हाट विल दैट इज द बेस्ट योर सीरियस होके अपने आप को बेहतर करना पुल योर सॉक्स अप टू गेट अंडर समबडी स्किन मतलब किसी को परेशान किसी के दिमाग के अंदर दिमाग के साथ खेल लेना तो टू अनॉय समवन यहां पे बेस्ट है टू गेट अंडर समबडी स्किन कि मतलब उनके चमड़ी के अंदर जैसे खुजली होती है ना हैज दैट एवर हैपेंड टू यू दैट यू फील एन इच समवेयर इनसाइड ऑफ योर स्किन इट्स जस्ट फॉर सम रीजन नो मैटर हाउ मच यू स्क्रैच इट It just doesn't seem to go because it is not on the surface. It is somewhere where your nails can't reach. You want to dig into it, but you know it'll hurt, so you don't. So that is where it comes from. Under the skin, getting under the skin to annoy. बहुत परेशानी होती है उस चीज से. तो annoy करते हैं get get under somebody's skin. कोई अगर आपको बिल्कुल ऐसे चढ़ा दे, दच्चर दे जाते हैं अगर आप किसी की बात से, तो that person is got under your skin. Uh, you allowed them to get under your skin. That is what we can say. Very good. Turn topsy turvy. Topsy turvy world a T uh, old it's a it's it's a classic tale for kids. Topsy turvy land it's about a land जो ऊपर नीचे होता है बिल्कुल पूरा ऊपर नीचे होता है आप छत पे चल रहे होते हो और जमीन ऊपर होती है तो turn topsy turvy यहाँ पे हो जाएगा to completely change something. So twenty six this to completely change something. Then we have a clarion call. A clarion clarion is a kind of a so we a strong request a strong request is what a clarion call means the idiom a strong request jab aap bahut strength laga ke zor laga ke agar aap kisi se request karte ho that is what a clarion call is fire in the belly fire in the belly junoon hona fire in the belly junoon hona powerful ambition yahan pe best hai aapke belly mein fire honi chahiye india track kar pane ke liye fire in the belly powerful ambition mahatvakanksha bahut teevra mahatvakanksha a hunky dory situation matlab sab kuch badhiya badhiya ekdam hona there are no problems and people are happy hunky dory hunky dory is there are no problems and people are happy then give last for the last for today give somebody a leg up jaise agar kisi ko aap छत किसी को अगर दीवार कूदनी है या ऊपर कहीं चढ़ना है और आप उसको थोड़ा सपोर्ट दे रहे हो अपने हाथों से कि वो अपना एक पैर उस पर रखे और आप धक्का दो और वो ऊपर चढ़ जाए खुश हो जाए तो दैट इज वॉट गिव समी लेक अप इज दैट इज वेर इट कम्स फ्रॉम सो टू हेल्प समन टू बी सक्सेसफुल दैट इज वेर इट इज और सो टूमोरो कंटिन्यू विद टेंसेज द कंटिन्यूस द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद टेंसेज द कंटिन्यूस टेंस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन